una vez más acaban de llegar sus favoritos. Y como todo evento donde hay predicciones, el título está en juego. Llegó la hora de una vez más que este caballero que está aquí, el que se hace llamar el rey de la montaña, el que se hace llamar el tribal chip de Ajar de la Lona, FIFI 07 Gaming, quien se proclama casi invicto en el 2024. Es cierto que ha perdido el título una vez con Diego y una vez conmigo, pero él dice que está invicto. Así que... Lo retoma, lo retoma siempre, está cabrón. Sí, está cabrón, man. No, no, no pasa ningún evento y ya otra vez vuelve, más hay falta. Pero nada. Yo no estaba buscando ayuda de Miguel. Y de... Mí, yo, estoy buscando, yo estoy buscando distraer la atención y que le quiten el título, que está inmortal. Entonces, Diego, tú te pones esos comentarios y te pones a apoyar a la FIFA y por eso es que no pierde el título. O sea, Era, entonces, apoyándolo ya. Yo subo, yo subo, yo subo una foto de Six y yo que este es el único hombre que puede derrotar a Pipi. Sí, yo puedo decir. Si, si me lo quita, cabrón, pues. Pero tú sabes que yo creo que el Six lo dejotaba más o lo podía dejotar más porque jode tanto con la libreta del poder que Fifi se descontrola. Sí, que lo confundía, lo confundía. Sí. Así que las predicciones de Fifi las anotaba para él y él las de Fifi, con razón. Así que sí. Había que leer la libreta y mirar el video a la misma vez. Sí, sí. Sí, si Fifi vuelve a ganar, vamos a tener que llamar a, al, al Six por lo menos para que sea el jefe. <risa> Pero vamos a pensar esta pendeja que tengo un anuncio bien grande. Corillo, ¿qué es la que hay? Corillo. Saluda a su amigo el Palto, que este es el, el fanático que más sabe de lucha libre. El Pal, el luchador frustrado porque el palmetazo que le dieron a Chente fue una porquería. El que le dieron a Ismael sonó durísimo, pero no le hizo daño. Yo sigo siendo el rey de los palmetazos en Puerto Rico. Y por eso soy el luchador frustrado. Pero ¿quién me acompaña? El once veces campeón de Jardín de la Lona. Mira, y el hombre que se ha convertido en el modelo número uno en cuanto a marcas de cannabis en Puerto Rico. <risa> Dios que hay el presidente. Además de eso, nos acompaña el actual monarca. El 14, escúchalo bien, porque no lo estoy diciendo para mí, pero le, lo, lo respeto en su logro. <risa> El 14 veces campeón de Ajax de la Lona. Ya que no se puede proclamar el rey del del Jim todavía porque sigue cogiendo pela. Fifi 07 Gaming. Caballos, juegos difíciles. Saluden ahí, por aquí. Frío, que la que hay, como siempre digo, palmetazo a la campanita, suscríbete, dale like. Y lo más importante es, ok, reconozcanme. El 14 veces campeón. Van 7 meses. Siete, mañana es ocho, ¿verdad? Mañana. mañana. Hoy es ocho. Ocho meses dominando el 2024. Este servidor que está aquí. Así que, <risa> encima, Torilla. Esta es la canción de Pipi. Soporte. Te quiero ver como uno a uno, cállate. <risa> Corillo, que es lo que hay. Llegaron los tres locos favoritos tuyos. Los tres locos, como siempre dicen, haciendo y deshaciendo. Colaboraciones grandes, Magex rompiendo, Gallimbos por rompiendo y otra marca más que se añade a las filas del Army. Así que, Corillo, estamos súper contentos con todo lo que está pasando con Arras de Alona. Seguimos evolucionando porque aquí no se detiene. Vamos para encima. Corillo, no, primero que nada, gracias a todos los que nos han felicitado por eso que acaba de decir Díaz que el presidente las bajeras que se están rompiendo mucha gente nos veía como unos locos muchos nos decían los bojachones los marimbos como usted le da la gana de decirnos y estamos callando boca y rompiendo esquemas el bambino acaba de anunciar una nueva colaboración que se une y yo el bar toje como una tercera parte de la presidencia de Ajax de la Lona me complace anunciar a nuestro nuevo auspiciador. Si más ex fue grande o sigue siendo grande, Puerto Rico es el que mi gigante. Y nuestros logos han cambiado y se han evolucionado por los de Gallimbo Sport. Espere a ver. Porque usted me ve con. Usted, usted, usted ha visto a 10K el presidente o a Bartoje 
alguna vez sin una goja. ¿Verdad que no? Pues mira, acabamos de firmar un contrato de auspicio con la marca, con la mejor marca que hay de hojas en Puerto Rico. Estamos hablando de Wood Brand, papi, al hat de la lona oficialmente se une a la familia de Wood Brand. Ahora todo el tiempo que usted vea a los bambinos nos va a ver con una hoja, mira, de Wood Brand como esta que tengo yo, mira. ¿Te gusta el gaming? Mira, doctor Lu este, doctor Lucha, no, este, este, Rodrigo, charlatán, tú que tanto jonca que eres y que, y que el hombre del gaming, tú tienes una goja que tiene un bolsillito para guardar un juego de Switch, no tienes un carajo. No la tiene, no, no la tiene. No tienes no nada, tiene. porque a ti no te auspicio. No tiene nada de aquí. Así que, Corillo, Ay, dime cómo se, bambino, toma el gente de la moda, no tiene precio, papi, ahora sí. Eso es así, eso es así, bambino. Qué bien te queda esa gorra, Woodbrand. Solamente falta el lente de la escopeta sacándote fotos porque vamos a romper duro. Así que, oye, enhorabuena. Muchas gracias a la gente de Woodbrand por haber confiado en la marca Rad de la Lona. No los vamos a defraudar. De eso se trata, seguir expandiendo pues, el territorio de Rad de la Lona. Queremos demostrarle que sí se puede, de que esto no solamente es un podcast de lucha libre, sino es un podcast para la comunidad del wrestling total así que dentro y fuera de la lucha libre así que venimos con muchos proyectos nuevos, muchas cositas buenas y esta es una de las yo diría de, la, de, la, de las bendiciones que nos han llegado en este mes mano, porque este mes ha sido bien sorprendente para lo que es Arras de Alon y cada uno de sus integrantes y nos sentimos bien orgullosos, así que gracias a Wood Brands por confiar en la marca y ahora sí que estamos así claro, yo estoy loco por quitarme gente y tirarla para allá ya, no, yo, yo necesito una goja, yo nunca tengo goja y esa es la única que me voy a poner, esa es la que hay. Oh, espérense, Corillo, porque si yo tengo esta baby aquí, ajá, ajá. Ya la cajita de ustedes está heavy y cada uno tiene su gojita ahí, porque Wood Brand solamente vistió al Bartoje, papi, vistió a los bambinos en su totalidad, entonces sí, oh, ya, 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 sí, no, 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 mandó gorra para el cori es más, es más, tú sabes qué es que yo me cansé de ser humilde, bambino, yo voy a juncar vengo ahora, vengo, échense ahí trayendo a la gente, a la gente de la variedad a la variedad que hay que comprar variedad, ya lo bambino pero, pero ven acá, pero y cuántas fueron pero de la que bola no está hablando, hombre. Está hablando. Anda para el carajo. Mira, usted quiere conseguir goja Mira, de papá Clemente, con su pinte. La de Clemente, con, lo, con el pinca. Con el pinte. Usted quiere conseguir, mira, al que le sigue gustando el gaming, mira este, mira este estilito, papi. Ah, pero no te equivoques porque tiene las de los municipios. Mira la de Cagua. Por ahí viene la de Guaynabo y las de Ponce, Fifi, para nosotros. No te equivoques, ah. papi. Mira los estilos, mi hermano. Estos esto son hojas de diseñador. Esto no es, esto no es eso que tú compras ahí en la pica, ni, ni, ni en las fiestas patronales Fajardo. Esto no es eso, mira. Esto no es lo que venden ahí en Plaza Loiza. Esto es... Ah, bueno, esa está mira, bien exagerado. Conmemorativa de las tradiciones y la Navidad. Mira, Pitojo, el cuatro puertorriqueño, los Reyes Magos. Papi, también es la, del 20, la del 25 de diciembre. Para que la Papi, tiene el mayo que hecho. Ese es el mayo que hecho. Pon okay. aquella otra vez. Pon aquella. Dale, dale, dale a la otra. Este, este. Pon la otra. Cabrón, tiene un pote de, de quechu y que lo mayonesa, ¿verdad? Sí, no, no, para el otro lado. Papi, tiene el mayo Tiene un potecito que hecho. Mira, ahí, mira, ahí. Mezcladito el mayo que hecho, mira ahí. Papi, seguro el mayo que hecho. Claro, claro. Tú viste eso. Papi, dulce con el número 21 de Cleme. La bandera por la Puro. Esto es clásica. No, no, papi. Esto, aquí hay niveles. Estos son niveles, mi hermano. Así que ya basta de estar viendo allá esas mega tiendas de tenis a, a estar gastando 60 pesos. De robo, de, 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 sí, sí. Estas tienditas de, 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 ah, no, de no, mole. Papi. Exacto, es hora de que tú te unas a la verdadera melaza 
papi, a la verdadera moda de vestir tu cabeza, porque ya las cosas no es como antes, que eso era, papi, esto es parte de la moda, parte del outfit, y si tú quieres el mejor Eso es así. outfit, tienes que tener las cosas, papi, de Wood Brand. La verdadera melaza, la verdadera, así que los bambinos, así No, y que que... es una, que es una, que es una marca local también, loco, que es bueno que apoyen el negocio local de Puerto Rico también. Sí, eso es así, así que Corillo, Puerto todo el Rico mundo. para el mundo, bro. Uh, y vos lo tienen página de internet. Papi, ellos ¿Dónde tienen. conocemos la orden? Ellos están en Instagram como Wood Brand PR. Y no solo eso, Bambino, ya están preparando su tienda física en el pueblo de Ponce. Oh. Cuando esa tienda abra, ya la invitación mal hicieron hoy. Val, los bambinos los quiero allí. Los quiero allí porque ustedes se saquen la escopeta y van a tirar fotos y esas promociones ustedes son a otros niveles. Así que el compromiso está hecho cuando la tienda de Ponce abre, allí van a estar los bambinos de Ajal de la Lona. Así que, por ello, vienen cosas buenas. Así que marca local. Y el concepto, Fifi, si quieres promocionarte correctamente, como Dios manda, al Ajal de la Lona es tu casa. Así que ya tú sabes, tiramos por día a cualquiera de los tres. Pero vamos a lo que importa aquí a donde pica el pe vamos eso es todo por el video gracias por el apoyo corillo chequeamos ya no ese no ese era el anuncio ya no no hay más nada que hablar ya Así acabó que... golo, golo no quiere defender no quiere defender el título vamos fifi, la primera fifi anda, lucha. ya fifi anda en un estatus de, de, de superestrella que ahora no quiere hablar ni de lucha libre fifi no papá no papá Señor Charles, este y, y le voy a dar el honor de que usted diga la lucha. Vamos a la primera lucha. Usted ah, es... dale, dale, dale. Hombre, Vamos a la primera lucha. Ay, la puedo decir yo. Si la puedo decir. Vamos a empezar con esta. Bailey versus Naya Jax por el campeonato mundial de mujeres. Diablo, pero tú eres un abusador. Bueno. Mira, va a ganar Bailey. Voy Vamos. yo. Va a ganar Bailey con movida final. Ok. Ok, yo, yo, yo voy también. Voy ahora. Voy Bailey con movida final. Aunque esto no cuenta para la predicción porque ella no está envuelta realmente en la lucha. Ahí va, pero, ahí va. Oh. Pero creo que cuando Bailey gane con su llave final, Naya ya se va a encabronar demasiado. Le va a meter una catimba. Para la va a pajar Charlie uh -huh. y ahí va a venir su amiga. ¡Cachín! ¡Y Stephen Time! Uno, dos y tres, nueva campeona, Tiffy Time. Pero uh -huh. como tal, va a ganar Bailey, uno, dos y tres, muy afina. Sí. Fifi. Este. Yo sinceramente pienso. <ríe> Ustedes tienen a Bailey como vida final. Probablemente desde la tercera cuerda. Porque para poder ganarle a la super gigante de Maya, tiene que hacer algo así. Sí. Porque lo otro, te voy, te voy a ayudar. Te, no debo hacerlo porque tú estás ganando sin, sin ayuda de nadie. No, pues no, no, lo no, no, porque mira, mira, esto es sencillo, papá, mira. Okay. Sencillo, esto es sencillo. Te igual, te yo, yo te iba a decir que yo también podía ver que ganara a Naya. Y que Tiffy Time lo que haya hecho todo este tiempo ha sido utilizar a Naya para aprovecharse de la oportunidad y hacerle cachín, que también puede hacérselo a Naya. Cogerle a depender a full uh -huh. y después meterle con algo y vámonos. Hago cachín. Pero, sí, pero, pero, pero yo, yo veo lo que tú dices. Yo creo que Bailey va a ganar. Y, no me, y me voy como vida final por lo que es, pero, pero para mí que Tiffy sale ganadora. Y sí, yo también lo creo. De cachín, tiene que hacer cachín. Yo también lo creo. Es más, no me sorprendería que te hiciera cachín antes que se acabara la lucha. Tampoco me sorprendería. Así que. Vamos sí, a... que estén bien pendientes los referidos de hoy, y no vayan a hacer el botch de. Sí. de <risa> lo que le hicieron a Demi. <risa> sí, sí. Mira, este... Mira, pues dale, vamos para la otra. Vamos. O sea, está todo el mundo igual, ¿verdad? Todo el mundo igual. Bailey, llave final. Ok. No, esta es sencilla. Sammy versus Brom Breaker. Sencilla. Voy a Brom Breaker movida final. Brom Breaker con espía. Sí, exacto, ¿eh? sencilla. 
Era, todo el mundo igual también. Era, eso es otro. Uh. Pero hombre, es que él tiene que ganar el título ahí, obligado. No, no pare más. Yo creo que la eh, la todo el mundo, bro, hombre, que movida final. Sí. Sí, todo el mundo. Espíale, bro, hombre, que espíale. Pues por eso, movida final. Dale. Todo okay. el mundo está así. ¿Y ahí todo el mundo? Todo el mundo. ¿Te lo va a cambiar, Diego? Ay, yo no sé, yo creo que Sammy puede dar la sorpresa y va a tener el título. Pero no, voy con Brom Breaker. <risa> qué cara, qué cara. No, 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 no. Dale, la otra. Esta, esta es sencilla también. Logan versus LA Knight por el USA voy, Title. Voy a Logan reteniendo título, movida final. Eh, eh, uy, 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 espérate. Voy a Logan, movida final, no me importa. Voy a Logan, movida final, ganamos en Cleveland. Bueno, no. yo, me, yo me voy a arriesgar, porque si no, todo también se va a quedar igual y Pippi va a tener el título, porque por lo que veo... Todo... No, no, porque todavía hay faltas en las luchitas. Sí, faltan un montón todavía. Pero vamos por la misma. Eh, voy a LA Knight con, con, con este movida final y se corona nuevo campeón de Estados Unidos. Yo también, yo la tengo así, eh, LA Knight no, ganando... Pero vota diferente, pues, cabrón, vota diferente, ese era mi voto. El Ignite ah, tiene que yeah, ganar. Yeah, 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 Logan Paul, yeah. yeah. Ahí sí, el tío, Logan Paul tiene que ganar. Dale. ¿Quieres cambiar? Dale, yo me quedo con el Ignite. Zumba. <ríe> el Ignite movida final. Sí. la que hay. Ok. Esta es otra sencillita. Ah. Espérate, espérate. Pero ah, la, 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 la más difícil es para el final. Ah, Cody versus solo si. Por el Undisputed WWE Title. Gana, ganamos yo primero. Gana Cody como voy a hacer con Horror Rose. Espérate uh -huh. que cuando eh, aquella no sé, quería ponerme esta. Yo tengo tanta que. Espérate, Este. ¿Cómo es este? Ya, ca cada predicción te cambia la hoja. Nadie puede hacer eso aunque no está fina. Mira, este. Ya yo dije, Crow Row, este, digo no, este. Yo sí, estoy igual, yo estoy Crow, igual. Crow, 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 Crow. Sí, Cody Row como vida final, uno, dos y tres. Sí, sí, sí. Y entiendo que se va a meter en su home and hang ayudarlo. O sea, no ayudarlo, claro. pero quizás al final de la lucha hacer su combo. Es claro. Ok. Próxima. Zumba. Espera, mm. Diego votó. Sí, sí. Cody. Cody. Sí, Cody, sí, no, sí, vale. se queda igual, todo el mundo ahí está igual. Lynn Morgan versus Rhea Ripley por el Women's World Title. Lynn Morgan con su idea de final. Chiquillo. Está cabrón, mano, no sé. Era otra, eh, era otra lucha, la podía cambiar la hoja. Sí, 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 sí. <risa> Porque estaría cabrón, mano, que... Dominic, como están estos dos tan, tan, tan mal la, en la relación, Dominic le, le, entre y pase algo y le cueste la oportunidad ría, loco. Pues eso es lo que, por eso es que yo estoy votando por Lee Morgan. Él va a traicionar a Gia Hitler y se va a quedar con Lee. Esa es mi visión de lo que va a pasar, no sé. Yo me voy por Ría, no me importa, olvídate aunque me cueste el título. Qué sí. cara. Sí, no sí. pierdo nada, no pierdo nada. Sí, se hace, hombre, no hay que no eres el Pero Ria Ripley, ¿cómo? Movida final. Movida final. Sí, eh. y que Don, 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 te vas a quedar con ella, sí, me traicionaste, me hiciste la, la pachota, pero mira, y cada uno a dos me levanto y pam, pam, recupero mi título y, y me quito de encima a Dominic Mister y me quedo con G. Tú sabes, tú sabes, antes de decir mi predicción, que a mí me gustaría si, si Ria Ripley ganara, que obviamente gane con su llave final y cuando Don esté celebrando con ella y que, mamá, bicho, que brita también a Dominic para que bregue. Oh, <risa> no, 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 pero, para... no, pero esa no es mi predicción. Dale, ¿cuál es? Tengo que votar por, por la que me ha dado el título. Más sí, de una si ocasión. Por ella es la traición máxima. Lip Morgan. Movida final, uno, dos y tres. Oye, esa es la que hay. Muy bien. Eh, vamos para la próxima. Uh, ahora, ahora sí que está. Uh, voy a dejar esta para el final, fíjate. Espérate, espérate, vamos para otra. Sí, vamos para otra. 
¿Quieren que deje la de Demian para el final o la de Cien para el final? Este, Cualquiera. La de no, la de Demian para el final. Ok. Pues Cien Pong versus Drew McIntyre con el Special Referee Seth Freaking Rollins. Esa es la más difícil de todas. Esa es la más difícil de todas. Este, Drew McIntyre con Claymore King. Esa es la que hay. Tengo así en Punk, GTA. Bueno, tú sabes que yo pienso que esa lucha se va a acabar en no contes. También lo pensé, mano, pero es que tengo que escoger uno porque no, está no, cabrón no. como que arriesgarnos ahí en eso. Es eh, muy, muy arriesgoso. Eh, Drew, movida fina. Muy bien. Dos padres y también nos vacían. Ok, vamos. Wow, el único que va a ser en Pon soy yo. Sí. El único. Y el único que va a ser a Hitler también. No, no mano, y, y, y si en Pon tiene todas las de ganar, pero yo pienso que, que ese va a ser el comienzo de la, de la disputa de, de si en Pon con. Con Seth. Con Seth. A menos que, no sé, que lo dejen. No sé, mano. Esa, esa lucha se puede ir en tantos lados, loco, en verdad. Si volviera alguien. O hubiera una firma nueva que pudiera encajar perfecto en esa historia, ¿quién sería? Jungle Boy. Hey, Alguien de IW, bien sencillo, te lo voy a decir. Jungle Boy. Sí, Jungle Boy. Jungle Boy. Hey. Es más, yo te digo más. Sí, pero... Si WWE. Jungle Boy estuvo, estuvo en Blood and Guts el miércoles pasado, so que no creo que. Papi, le metieron un sillazo, cabrón, a 100 millas por hora. Le iban a prender en fuego, mi hijo de puta. Claro, le iban a prender en fuego. Empezó a llorar, no me prende el fuego. Mira este. No, no, por favor, cabrón, porque sabe que eso es IW y puede pasar. Sí, puede pasar. Pasa. Pasa. Mira pasa. este, vamos a la última, ¿verdad? Oh, pero espérate, antes de movernos bueno, a la sí. última. En... Sí, sí, cámbiate de goja, cámbiate de goja. Ah, <ríe> ya se la cambió. Sí, sí, porque tú votaste por Drew, ¿verdad? Sí, por Drew. Mano, Claymore. pero esa. Eh, sí, eh, Claymore. Claymore King. Este, pero en esa lucha de Cien Pong, mano, por alguna razón, cabrón, Azulita está linda. La azulita está linda. Está cabrón. Como que sí, la azulita está linda como que para irnos para escuba no, diving jam, no, no, porque no, no, tenemos no. que hacerle el escuba. Ah, papi, muchas de estas no. cosas son impermeables, ¿sabes? Que no se dañan con el agua para que lo vaya, la gente lo vaya sabiendo, tú sabes. Mira lo que iba a decir. Sí, sí, sí. Esa lucha de si en Pong y Drew, a mí, a mí me da a entender, hermano, que, que si si en Pong gana limpio, limpio, sin ningún tipo de, de problema, ni de, tú sabes, limpio, le gana limpio, es por, lo, por la foto que subió otro. Es el castigo, el castigo. El castigo. Pero estamos en la era de oh, oh, Gracias. Ah, pero nada. Si en Pong. <ríe> Ok, vamos para la última. La última es... Cambia, que sí, cambia, cambia, para que nadie pueda mirar para atrás. Se va a cambiar. <ríe> de mi empresa versus Gunter. Ok. Salió. De mi empresa o Gunter. Damian. Cabrón, no te voy a hacer caso. <ríe> ¿Serio, cabrón? Damian. Voy yo. Es más, este, ¿sabes lo... qué? Yo soy el chami, voy yo. Claro que vos, claro que De mi empresa, vida fina. ¿Quién? No, no, ya, ya votó, ya votó el chan de mi empri. Ya, de mi empri, movida final. Juan Vino, son usted que te sigue haciendo. No, no, papi, tira pa piedra, papel y tijera aquí porque. Papi, no, yo, no tengo, yo no tengo miedo, no tengo miedo. No tengo yo no tengo miedo, tú sabes que yo voy a votar por quién yo voy a votar. Si tú sabes que tú y yo somos el fanático de él. No, no. Dale, voten por él. No. Mira, voten con el corazón. Mira, yo se lo dije a Fifi y a Miguel en el video que hablamos de Somerland que esa lucha me iba a ir en contra de mis creencias y va a votar mm. con el corazón. No puedo traicionarlo porque me sacó de la macacoa de un montón de meses sin ganar el título. Por tal razón, Damian. voto por Demian Prick con Chorlan en su llave final. Mm -hmm. No puedo traicionar que... máquina. Pero no. A mí no me importa ya. Voy con Gunter, de Ring General. Vamos por encima. A mí no. Huele, me huele a que se puede coronar el 12 veces. También, ¿verdad? 
Bambino, te ya voto, ¿verdad? ¿Qué? ¿Votó ya? Sí, papi, sí, sí. Voté por Gunter, movida final. Gunter con movida final, ok. Ok, Corillo, ahí están las predicciones. Vamos a ver qué ocurre. Eh, solamente estamos diferentes en la lucha de Elite y en la de uh -huh. Gunter. Ah, no, y en la de 100 Pong. O sea que sí hay posibilidad uh -huh. de cambio de título. Sí. Esto está interesante. El bambino puede, si pega sus predicciones. No, y en la de LA Knight también, loco. Tenemos un par de ah, diferentes. Pues, sí. Knight, que yo de por loco. Hay cuatro ahí que estamos diferentes. Sí. Vamos a ver lo que pasa. Sí, mierda, aquí. ahí todo el mundo cuando, cuando pierda a Logan, estos cabrones. Yeah, yeah. No, hay que, que los soporte por el chat. Más cabrón, tú sabes qué? Yo me voy a. Si, si ustedes me dan break, yo me arriesgo más todavía. ¿Por qué? No, ya no me puedo. Me dan break. Ah, no puedo cambiar ninguna. No, no ya, ya, ya hicimos, ya, ya sacamos vimos, el video. ¿Cuál, ¿Cuál querías cambiar? Para ver si te damos la oportunidad. Pero ¿cuál te iba a cambiar? La de Naya Jax. ¿Ibas a votar por Naya? Te ibas, ¿Eh? te ibas conmigo. Tú votaste por Bailey. Ah, ibas a votar por Naya Jax. Sí, Dale, te vamos a cambiar, Naya. Te, te damos la oportunidad, ah, la te la doy. Tú se la das, Diego. Claro, claro, si es el campeón. Dale, no, cambia, no lo ha pedido. Cambia no por la eh, Movida final. Ok, dale. A que, a que viene y nos clava con esa. Oye, que te lo digo. Sí, con esa nada más nos va a joder, tú lo sabes. Y, y, y ya yo sé el gift que me va a enviar por WhatsApp, pues Jordan con el, con el, con el clutch, así. Sí, la... sí, porque siempre envía esa, siempre envía esa. <risa> el flugue. <risa> Mira. <risa> Corillo, antes de despedir este video, quiero hablar de algo. Eh... <risa> Hace tiempo no hablamos de esto, no, 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 Acaba de contratar a, a la novia de Claudi. Y hicieron, el doyo. La, hicieron la del doyo. Este, que me deja un poco frío. Me deja un poco frío esa contratación. Y quiero hablar con ustedes, aunque sea en el final del video de esto. Porque todos recordamos lo que pasó con Chris Mendoza. Nuestro enemigo aférrimo. Te odiamos, Chris, antes que se me olvide. Que sí, supuestamente ya tiene, ya tiene, hay fecha y todo para el, para el encuentro, aceptó. Viste, uno para uno con, con Irma. Sí, eso ya está, Jedi. Vamos a hablar de eso antes de acabar también. Pero Ilén Negroni, creo que es que el, el apellido de ella, de la novia Claudia. El pasado evento del Toyo se convierte en la primera jetadora al campeonato femenino ganando el Fatal Four Way. Uh -huh. Lo que a mí me llama la atención de este anuncio es que do, la compañía a la que ella se unió no permite que sus talentos luchen en otro lado. Por tal razón es que Chris Mendoza, quien estuvo en su fila, tomó la decisión de irse porque le pusieron en, en una balanza que quiere Dolio o Dolio o sí. Y él se decidió ir porque no, no le daban la opción. Entonces... Tú hiciste ya primera jetadora a esta muchacha y anuncian eso acá. O sea, ¿qué significa esto? Que ya no tenemos una primera jetadora en el doyo, el título de Natalia. O, o veremos que esta gente le va a dar un poquito más de exposición y los va a dejar seguir en el doyo y empezando con, con Ile. ¿Ustedes creen, Corillo, que pase aquí? Ustedes conociendo la historia de lo que está pasando en estos últimos meses, lo que pasó con Cris, ¿cómo ustedes ven este caso? Pues fíjate, yo pienso que están haciendo movida estratégica. Vi también que el campeonato lo, lo hicieron nuevo otra vez. ¿El universal? El de las mujeres. ¿Trajeron el? No, no he visto eso, lo trajeron. ¿Y cómo se ve? Claro. ¿Hay imágenes del título? Se ve, se ve bonito. Sí, en la página de WWE, en Facebook, oh. salió el, 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 el título. Oh. Creo que lo hicieron esta gente de Collection Spot, algo así que se llama sí, esa sí, gente. Es. Son los que siempre lo hacen. Sí, ellos son los que Pues hacen... esa gente lo hicieron. So que ya hay título. 
me pone un poco en cuestión de que puede ser de que doy doy sí ya haya entendido de que yo míralo ahí espérate espérate déjame bajarle el brainers míralo ahí mimi es un parecidito al 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 universal que trajeron después del original ¿Sabes cuál se parece? El del águila. No, no el del águila ido, original. Ok. Lo principal es de ir. Al que trajeron después. ¿A qué, a qué se parece, Billy? ¿A qué tú, a qué, ¿Cuál se te parece? Al, al de AEW, al heavyweight de AEW, la, la placa del medio. La placa del medio. Ajá, se parece okay. a la de AEW. Okay, pues y sí, firmaron no. también a Kira. Mala mía, a Kire. Otra, una muchacha. Ajá, Kire se llama. Muy bien. Pues mira, están trayendo féminas. Oh, mira, que una muchacha elegante también. Que se están yendo por esa línea de contratar muchachas este, que no solo luchen, sino que, que tengan una buena apariencia física pues, para hacer macheos ahí con Stephanie, que ahora pues tiene Elaine, este, tiene a, a la Kiles esa, está Amazonas, que es una veterana. Pero, pero qué bueno, qué bueno en verdad por el WWE, si sigan haciendo las cosas como tienen que hacerlas, no cero promo para WWE, sigamos con el próximo tema, gracias. Este, ¿qué tú crees de eso? Antes de, porque es tu opinión también. No, no, eh, buena, buena movida por, por ellos. O sea, pues, no, cabrón, tú no puedes traer el título y solamente Amazonas sí, y Estefan y luchando <risas> por el título. O sea, sería estúpido traer el título sin, sin más féminas en tu roster. So, tremendo, tremendo, tremendo por ellos, ¿verdad? Y, y mira, con eso que, ahora sí terminamos con esto, con eso que tú dices, Diego. De las que hay y las que han llegado. ¿A quién, la, quién vuelve en primera campeona? Si, si tiene, si ah, que tiene el lápiz. Si dice que tiene el lápiz. La Stephanie Marvel. Pifi. Ha estado ahí cuando nadie ha estado. Eh, eh. La sí. única que estaba ahí. Estoy de acuerdo, mano. 100% estoy de acuerdo. Fue la única no, mujer no, en el roster como por tres meses o cuatro, loco. Yo creo que más. Hasta que llegó a Amazonas, ¿sabes? Porque Amazonas también estaba con el... Oh. Inter, ah, cabrón. ¿Sabes qué? Yo solo diría a Stephanie, pero, pero... Estaría cool si hacen la historia. <risa> solamente esta historia, esta historia. Que sea el señor, el señor Anthony le cuesta la lucha a Stephanie y Amazonas sea la primera campeona mundial de doble de luz. ¿Tú sabes a quién yo se lo doy? No, no veo. Okay. Dale, dale. dale a Michael Morales todo. <risa> cabrón, lo gana, lo gana. Lo gana en chancleta, cabrón. cabrón. Lo gana en chancleta. chancleta <risa> Sí, cabrón, el fin, el ¿Cómo tuvo una cartelera en chancleta y pantalones cortos, cabrón? Lo vi los otros días. Qué loco eres, cabrón. cabrón el finish move de Michael Morales Toge es el chancletazo. The, the, the camel too, the camel too. ¿Y qué chancletazo? Le dejó el finish a Selena, a Selena Vega. Eh, cuidado que te cantan derechos de autor. No te pongas a estar ahora haciendo la propaganda de chancletazo, que eso es de Ay, Serena. Claro. Charlatán. Mira, papi. Mira. Cojones, cabrón. ¿Quién va a una cartelera en chancleta? Estás loco. <risa> no, papi, no a una, a todas. Oíste, a todas. Mira. No, me te vale, dejo, cabrón. La condición de los pies. <risa> no puedo usar el zapato. <risa> Pero así somos, Corillo. <risa> Hacía tiempo que no nos juntaban a los tres. Deja de al licenciado que cumplió año hoy. <risa> que ni que con lo de que, de que ni que en el momento cuando lo mire está así. <risa> con la chancleta. <risa> con la chancleta de Puerto Rico, cara. Que... <risa> allí estaba, allí estaba este Haldi, Haldi estaba en el doyo. <risa> Perfecto. Ah, espérate, 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 antes de irnos, no, esto es serio. No, esto es serio. Fui, fui cantando un time out, fui, fui cantando. No, para cambiar, para cambiar ese tema. Eh, ¿tú te imaginas que, que el lunes pase esto o en Summerland? A ver si se ve. Ah, no se ve acá. Sí. 
Pero el mío lo pone, lo pone en pantalla. Pero el mío lo pone en pantalla. Este tema está bueno. Por un Panamá City. ¿Te acuerdas? Desde que el último de la NCW fue un Panamá City. Sí, por eso. Por loco, eso, eso estaría bien. A, a, ahí, ahí es la diferencia, loco. Loco, a mí me eso da risa. Bien, hijo de puta. Porque mucha gente vio eso y rápido, oh, wow, Chase se va a unir. Y yo lo único que pensé, yo se acabó el IW. El miércoles ajá, ajá. sale el Chain. Bueno, Corillo, todo el mundo para el cara. Todo el mundo para el cara. <risa> Mira, claro, eso mismo me dijo mi hermano. Mi hermano me dijo, se acabó la guerra, ganó WWE. Y ya ganaron. Pero, pero vamos a ver, loco. Y si, y si es los McMen tratando, Vince McMen detrás de todo. Tratando de cobrar venganza de, de la cabrón. Gente. Cabrón, Vince hasta de muerto va a ser negocio. Simplemente para después llamarlo y decirle, decirle a Tony Khan. No, cabrón, pero diablo, loco, nos salimos del tema bien exagerado. No, ¿Tú ya, crees que dejen luchar? No, pero ¿tú crees que dejen luchar a las mujeres? En dos compañías diferentes. No, ¿Sí no, o no? Yo no creo. Ah. Yo, yo creo que la cajera de ella, esto es mi opinión, Corillo. No estoy tirando, no empiecen con la. De carajo, aquí uno no puede ya ni dar la opinión. Yo pienso que. <ríe> el gordo bien activo me cago en la pero aquí no puede dar no. Mira, yo, yo creo que se acabó la cajera de ella en el doy. Esa es mi opinión. Y te digo más, mira, debido a lo que pasó en el doyo, como se acabó ese Fatal Four Way. Deberían en el evento donde Isma se va a enfrentar a, a señor Chris, este, Chris Trainer Mendoza, en Tilín. Este, él se debe haber un triple tres match sin ella, otra vez las mismas tres que estuvieron buscando una primera jetadora. Esa es mi opinión. Yo, yo, yo te digo más, sería, sería una movida inteligente de parte de, de Capitol. Si las dejan. Claro. Y hacen unión y hacen una unión con el dojo. Se pueden uh -huh. llevar a Chris para allá. Uh -huh. Chris también luchando los dos lados. Aunque odiamos a Chris, mano. Cabrón, Chris está con... <ríe> Mike me está, ahí, está brutal. Me, me explota las prom. Este se pueden llevar a, 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 a Adam Riggs. Bueno, ellos, ellos... Adán, es, Adán es buena. Sí. Eh. Pero entonces, esa es otra. Si Adán dice fuera, vamos a poner que le ofrecen de la nada. Vente, vámonos. Se acaba de coronar el campeón del dojo, Gili. No, por eso, no, no, por eso, pero por eso digo que hagan como que algún tipo de, de unión donde puedan, puedan luchar en ambas, en ambas compañías. Como lo deja, o sea, como IWA que los deja también. No sé, mano, Participar no, en el no, dojo. No lo veo pasando, en verdad que no. Y todo eso. Por eso digo, sería una movida inteligente. Sí, sí, sería la, 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 la jugada. Este, y más el justo aniversario. Llamaría la atención de los fanáticos. Exacto. Claro. Pero nada, Corillo. Ahora sí, nos vamos para el carajo. Bambi, no prenda el celular con ese pida. Estoy sirviendo un poquito de spray que tengo una sed, cabrón. Corillo, gracias por en vivo. Una vez más, gracias a Wood para en Puerto Rico por abrirnos las puertas. Este, las 20 hojas que me puse en este episodio las puede conseguir a través de su página Wood para en Puerto Rico, eh, Wood para en PG, perdón, en Instagram. Eh, ya me invito en la tienda física en Ponce. Ya usted sabe, papi, las mejores. Tengo la de, la de los criollos, la de la de puesta, pero está, está yeah. necesito la de Ponce, Wood para. La de Guaynabo y la de Ponce. Así que, Corillo, vamos a las redes sociales, vino para el carajo, ¿eh? todo la mami la compra. Eso es así, Corillo, ustedes saben, suscríbete a la mejor página de Lucha Libre, la página más pega, al rap de la lona, Corillo. Sigan apoyando, esto lo estamos haciendo gracias a ustedes. Se están cumpliendo sueños y se seguirán cumpliendo sueños, demostrando siempre que Arras de la Lona es número uno, número uno y número uno.
Pero Así que, Corillo, gracias. Ah, quería dar también el announcement, Gordo, de que ya por fin 205 suscriptores en el canal de 10 que el presidente, enhorabuena. Seguimos dándole poco a poco, pero mira, haciendo videitos buenos. Seguimos haciendo videitos buenos para ustedes. Así que, Corillo, ustedes saben, Red de la Lona, Red de la Moda, Wrestling for Stunners, que es también otro proyecto que estamos trabajando, que, oye, sin hacerle nada, está haciendo así. Así que, Corillo, seguimos dándole y, oye, denle en share y compartan, que significa un montón esa última foto que hemos compartido de Magex y, y, y de Puerto Rico en Alchemy también, nuestra familia allá, se han ido virales. Así que eso es gracias a ustedes. Y todo es gracias a la escopeta. <risa> Mira, a mí me siguen eh, chancletazo desde la tercera en Instagram y en YouTube. Mira, el pipicero se está cabrón, me bajó de él. Pipicero se está en Instagram y en YouTube. Quería que sigue como Balto en Instagram, YouTube, Facebook, todas las redes sociales. No se olvide seguir Ismaelito, el de la banda Algarete, el Borico, Miguel Pérez, que los dos son unos cobardes. Los invitamos 80 mil veces. Le invité, le envié invitaciones y picharon. Pues mira, sigan siendo Ay, tres mi, veces. Por, y Miguel anda veces. por Colombia, anda por allá, por Barranquilla. Sí, no, este, charao a Miguel, este, creo que está con Nati, con Enigma, ¿verdad? Creo que andan todos por allá. Sí, con Enigma, y creo que, creo que también Barbie Boy, creo que iba a estar por allá también. Y, así que, Miguel, Nati, ahora en las puertas de la lucha libre boricua allá en Colombia, que vamos a visitar Medellín pronto, los pampinos. Así que, papi, pero eso sí, si nos tiramos para medallo para allá, vamos a tener que llevar dos maletas de gojas de Wubran, papi, porque los, los colombianos se van a volver locos con esta gracia. Esto no existe allá. O sea, como esto, el hombro. Así que también antes de acabar, shout out a nuestros panas y a nuestros hermanos y a nuestros asociados de Gallimbo Sport. Eh, gente pendiente de Gallimbo Sport, vamos a seguir subiendo contenido por allá. En Instagram de Gallimbo Sport. Usted sabe, afiliado siempre con el hat de la loma, subiendo el mejor contenido de lucha libre. Así que nos despedimos. No sin decirle, siga también a Puerto Rico Alchemy, a Max X, siga a Wupran Puerto Rico, siga a todos los que patrocinan el hat de la lona. Pasa la cabrón, comparte el contenido y como siempre decimos. Espérate, Dile no a las chancletas metedeo. <risa> A los pantalones de playa corto en la cartelera. ¡Chequeamos, Corín! <risa>